Karibu msikizaji wa Radio Free Africa, karibu msikizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tunakutana hapa kwenye kipindi cha usiku wa mahaba. Usiku huu leo na kuletea mada na hii mada iko juu ya swali. Mada iko juu ya swali. Nitaelezea kwa kirefu sana kutokana na swali hili ambalo limekuja kutoka kwenye kipindi cha wiki iliyopita. Mada inasema mfanye mkeo awe mpole kama jongo mfanye mkeo awe mpole kama jongo bila shaka umeshawahi kuona jongo lilivyo halina kelele halingati mtu linatembea tu basi linakulaga nini lakini lipo lipo tu lakini cha msingi ambacho ninachokiona ni kwamba ni jinsi gani jongo ana upole hana ukali wa aina yoyote ule na nitakuonyesha message ya mwanaume ambaye amefanikiwa katika eneo hilo ambaye amenitumia siku mbili zilizopita. Na sio peke yake na mifano mingi ambayo naipata kwa wasikilizaji wangu wanaonisikiliza kwenye YouTube. Na bozungumzia mfanye mkeo awe mpole kama bata na maanisha ni jinsi gani wewe kama mwanaume utaweza kumsaidia mwanamke ajione ni wa thamani sana kwako na kwamba kwa yeye kukuudhi wewe kwa yeye kukasirisha wewe kwa yeye kukuacha wewe atapata hasara kubwa sana sasa mtu hawezi akajisikia kupata hasara iwapo kitu alichonacho hakina thamani ukipoteza simu ya shilingi ishirini utaumia sana kama mtu ambaye apoteza simu ya laki mbili kwa lazima ufahamu lazima utengeneze thamani kwa mwanamke ili mwanamke huyu aone kwamba kwa yeye kukufurahisha wewe ni kwa faida yake yeye. Sasa shida ni kwamba wanaume wengi hawajui wajibu wao kwa wanawake. Ningependa kurudia statement hiyo. Ni ngumu na wanaume wengi wanashindwa kunielewa lakini kwa sababu na mimi ni mwanaume nimeshakuwa na wanawake wengi kidogo ningependa nizungumze wazi kwamba wanawake wana wengi wanaume wengi hawajui wajibu wao halisi kwa mwanamke tafiti zinaonyesha wazi sambamba na Biblia sawa yani tafiti za kisayansi zinathibitisha ukweli wa Biblia Biblia inamuita mwanamke kiumbe dhaifu na kama dhaifu mwanamke anapaswa ashikwe polepole usije akavunjika kama vile yai sawa sasa shida nini usipo muangalia mwanamke kama kiumbe dhaifu hawa <laughs> akibadilika kitafuta nguvu ya maana fulani mwanaume ndio utakayeumia nikampa story nyingi utafurahi mwenye kulisikiliza siku ya leo sawa ni kwamba sayansi inaonyesha wazi kwamba mwanamke anahitaji kuonyeshwa mapenzi na mwanaume mara mbili zaidi kuliko mwanaume anavyohitaji kuonyeshwa mapenzi na mwanamke. Na tafiti hii inakwenda ina, ina, ina hivi naomba nitaongea maneno ya kisayansi kidogo lakini naomba univumilie ili nikueleweshe. Naomba univumilie ili nikueleweshe. Sawa? Katika miili yetu kuna vichocheo mbalimbali ambavyo vinafanya ujisikie raha, ujisikie uzuri, ujisikie hasira, uwe na nguvu ya kukimbia, uwe na hamu ya tendo la ndoa na mambo mengine mengi sana. Sawa? Sasa vichocheo hivi ndio vinaleta msukumo ndani yetu wa kufanya mambo. Kuna vichocheo ambavyo viko chini ya uwezo wetu na kuna vichocheo ambavyo haviko chini ya uwezo wetu. Kwa mfano, kichocheo inazunguza science sana. Kichocheo kinachoitwa dopamine iko kiko chini ya uwezo wa mwanadamu na kichocheo hiki kazi yake ni kumsaidia mtu ajisikie raha msisimko juu ya jambo fulani kwa mfano umepata simu mpya umepata mwanamke mpya unamuona ni mzuri kuliko yule wa zamani umepata nyumba mpya au umepandishwa cheo umepata gauni jipya usuruali mpya vitu kama hivyo unakuwa na msisimko nao unakuwa na msisimko na hiyo hali hasa hii kile kile ambacho kinasababisha uwe na msisimko ni hicho kichocheo ambacho kiko ndani ya mwili wako dopamine ukinywa pombe ukivuta sigara ukifanya tendo la ndoa ule utamu unaopata yote ni kazi ya dopamine yani kwa mfano hata wale walevi wa, wa wanaotumia wana madawa ya kulevia kichocheo hicho kina nguvu sana na mtu anashangaa mtu anashindwa kuacha 
sawa mtu anashindwa kuacha kaka mmoja kampenda mwanamke sawa kampenda mwanamke na ni mwanamke wa michepuko sawa kaka mmoja watu wanafanya kazi ofisi moja kampenda mwanamke ni mwanamke wa michepuko anaambiaje daktar kaka wa miaka 31 sawa asema daktar huyu yani mchepuko yani sijawahi kulizwa na mwanamke huyu nimetoa macho sema jana tu nimetoka kulia kwa ajili yake ni mchepuko unamsumbua akili anamke lakini anasema jana tu nimetoa machozi kwa ajili yake story ni ndefu lakini nakupa picha ile story ya kweli sawa kuna wanaume wanaotoa machozi na kwa kwa jambo tunasoma ambayo imesababisha niandae madai sawa kuna wanaume wanaotoa machozi kutokana na wanawake walio nao sasa hivyo ni ndio kwenye science sawa sasa kichocheo cha dopamine dopamine kama alivyozunguka kina tokana na kupata kitu kipya kitu kipya kitu kusisimua sawa sasa kitu hiki kichocheo cha dopamine kiko kwa wingi kwenye kwenye upande wa kushoto wa akili ya mwanaume sawa na na wakati kwa mwanamke kichocheo cha dopamine kiko kwenye upande wa kulia wa mwanamke sawa sasa shida iliyopo tofauti iliyopo kati ya mwanamke na mwanaume ni kwamba mwanamume ana vipokea vipo, vile vile ambavyo vinapokea kichocheo hiki kwenye ubongo mara mbili zaidi ya mwanamke wanaita uh, uh, hormone receptors yani vinavyopokea hormone vinapokea vichocheo ili vilete msimko kwa hiyo mwanaume kwa maana mwingine ni kwamba ni rahisi kwa wanaume kufurahi kuliko mwanamke au kwa maneno mengine ni rahisi ni vigumu sana kumfurahisha mwanamke kuliko kumfurahisha mwanaume na ndio maana hata kwenye tendo la ndoa mwanamke anahitaji maandalizi ya muda mrefu kuliko mwanaume mwanaume tu akiona tu mapaja tayari chaji amepata lakini kwa mwanamke anahitaji apapase papaso kidogo, abonyeze bonyezo kidogo, alambo lambo kidogo, aimbiwe baby I love you na nina vitu kama hivyo. Sawa? <laughs> Unaona vitu kama hivyo? Mke wangu alikuwa anisimulia uh, jana tulikuwa tunakula chakula cha jioni. Kuna kuna mgeni ambaye ni binti mdogo wa miaka kama kumi na mawili. Sasa kabla sijamua mke wangu alikuwa anaishi Mbeya sasa hivi tunaishi naye Mwanza. Sawa? Sasa wakati wanaangalia tamthilia wakati wa sijamua bado wale kiwa kiona watu wanaitana baby wakawa wanasema ah kwenye ndoa kuna kuitana baby ah hamna kuitana baby kwenye ndoa hamna ah hawa ni waongo tu sasa yu binti alikuwa hajafika kuona ndoa yetu ikoi sasa hasa amefika kwetu amekuta tunaitana baby tunapigana mabusu na tunakumbatiana ovyo ovyo anasema jamaa anamwambia anamwambia mama mama mdogo mama anamwambia mama unaweza kumbuka na mama fulani mko mnasema hivi kwenye nani mkiangalia tamthilia unakumbuka eh asa unaona hii sisi unasemaje unasema juu hii mamke wangu kacheka kweli na sio mwanamke wa kwanza kuongea na mke wangu katika kitu kama hicho hicho sio mwanamke wa kwanza eh hey, tunapendana na mke wangu lakini napenda kumbi hivi usipokuwa na bidii ya kutaka kumthibitishia mwanamke kwamba unampenda utaumia either atakusaliti utazaa mtoto sio kwako utalea mtoto sio kwako au atahitaji ongezeko. Naomba nisome message ambayo imesababisha mada hii ya leo. Sikiliza. Doctor, nakushukuru kwa kipindi chako hapo Radio Africa. Mimi ni kaka mwenye umri wa miaka na miwili Nilioa na tatu Nimeishi na mke wangu miaka kumi na nne hadi leo. Nilisikia fununu kuwa mke wangu anachepuka. Nikamuuliza akakanusha kabisa kwa kuwa nampenda mke wangu sikutaka kumlazimisha japo iliniumiza sana nilikaa kimya na mwaka ukaisha bila ya ugomvi na uchunguzi wangu ukazaa matunda nikamthibitishia usaliti wake daktar ninampenda sana mke wangu nikamwambia nimekusamehe iwe mwanzo na mwisho kwa wewe kunisaliti Maajabu dokta kesho yake aliondoka na kuniacha. Sasa hivi ni mwaka na miezi mitano toka ameondoka nyumbani kwangu. Natamani arudi niwe naye lakini dokta sijui nifanye nini. Unaweza kuona jinsi gani huyu kaka anaumia. Ma, baba wa miaka mbili ndoa mwanamke amekimbia mwaka mmoja na miezi mitano sasa lakini bado ndani ya moyo wake ana vidonda ndani ya moyo wake ana maumivu 
na mponyaji ni mwanamke aliyemkimbia. Tuangalie message hii. Kaka alieni tumia message hii kwenye kipindi cha Radio Africa cha wiki ijayo bila shaka unanisikiliza. Ukweli ni kwamba ndoa ni kitu kitamu sana. Na mtu anapokuwa anaingia kwenye ndoa anakuwa na matarajio ya utamu mlioanza nao kuendelezwa anakuwa na matarajio ya utamu au msisimko furaha mlioanza nayo kuendelea na wengi wameshindwa kuendeleza furaha na utamu na uchangamfu ulio nao kwa sababu gani hawajui njia sahihi za kuishi na wake zao au na waume zao sasa tulivyoumbwa na Mungu sawa sayansi imeonyesha wazi katika mili yetu ukishakizoea kitu fulani kinakuwa hakina msimko kama mwanzoni ukishakizoea kama vile unapoanza kujifunza kuendesha baisikeli utaanguka au hata kuendesha gari unakuwa na wasiwasi kuna uhakika ukanyaga ukanyaga gia gani bado anaendesha automatic dogo kuna urais lakini manyo ya kubadilisha gia ikazi sawa lakini ukishajua kuendesha gari unaona hivi kwaje ngumu kama unaona ni kitu rais si anapokana hali kama hiyo wataalamu wa sayansi ya saikolojia kuna kitu wamekikundua wanaita hedonic adaptation hedonic adaptation manake unajipanga na kukizoea kile kitu ambacho kilikuwa kitamu sana mwanzoni ukizakizoea kinakuwa cha kawaida ni mke wako kweli lakini una naye lakini ukiona makalio mwanamke mwingine anakuvuta wakati makalio yale unayoona hayana tofauti na mke wako <laughs> unashinda nazungumza hiyo ni akili ya mwanaume ni mimi mwanaume sio kwamba sitamani wanawake wengine katika akili yangu natamani wanakuja na muona amevaa mini sketi amevaa sketi imepasuka natamani ah wow unataka muangalie zaidi unaona vitu kama hivyo hivyo vipo ni hali ya kawaida kabisa ya mwanaume ndivyo tuliumbwa sawa na kama ndivyo tulivyoumbwa iwapo unampenda mkeo unampenda mwanamke uliye naye lazima ujue kwamba kuchepuka kutahatarisha uhusiano wako na mkeo kuchepuka kutasababisha upunguzi mapenzi yako kwa mkeo upende usipende inakuja automatically unajishangaa tu una hamu na mkeo nakutana na message nyingi sasa hivi za wanawake wanaolalamika mume wangu huu ni mwezi hajanishika na ukimshika anakuwa mkali ni kusoma message nyingine hapa <laughs> sikiliza. Kuna mtu anasema na kwa mada ni tena mada ni mimi ndai mada hii message iko hizo mada. Dokta mimi ni dada na nafuatilia sana vipindi vyako hapo Radio Africa. Na nikikosa niko, na nasikia kuugua kwa maana vinanigusa maisha yangu kwa karibu sana. Mume wangu toka anioe huu ni mwaka wa mbili sijawahi kufika kileni akiwa kifuani mwangu. Nikimwambia haelewi anaona kama sina shukrani kwake ndiko sababu umemlisha mwanamke unamvalisha unampatia kila kitu unaona umemaliza kila kitu naomba unisikilize mwanaume mwanangu na wewe unanisikiliza hapa Red Dog Africa na unisikiliza kwa YouTube kama vile gari gari sio magurudumu peke yake gari sio injini peke yake lazima tujifunze njia za kuonyesha mapenzi kikamilifu wanawake tulio nao kama nilivyozungumza mwanzoni napenda nirudie kwa sababu nataka nimalizie mada hii sawa ni kwamba Mwanamke anahitaji mpenzi kutoka kwa mwanaume mara mbili zaidi au kwa maneno mengine mwanamke mwanamke anahitaji nguvu zaidi ya kuonyeshwa kwamba anapendwa mara mbili zaidi kuliko mwanaume. Kwa hiyo utakapokuwa unaona makosa, madhaifu au mapungufu ya mkeo usikurupuke kajiona mbabe na kuanza kufoka foka tu. Kuonyesha ukali au kujibu kwa mkato kato au kununa kama unampenda jaribisha kumsaidia aache lile ambalo limekusumbua akili yako. Kama unampenda, sasa ulimwambia unampenda ukaamua kumuoa. Sasa ulimwambia kwa ulimwambia unampenda ukaamua kujimuskokoa kwenye uhusiano naye kama mchuba wa teva, sawa? Nisa msingi ulimwambia unampenda. Nimekupa nime, story moja, sawa? Nimekupa story moja ya kaka ambaye anasema huyu ndio mwanamke wa kwanza na ni mchepuko kuniliza, yani mwanaume analia machozi. Wana mwanamke, lakini mwanamke alisemwambia, "Kabia, kwa nini ujui wajibu wako? Unaona, kwa nini ujui wajibu wako? Unaweza kuona jinsi gani kuna mambo ambayo wewe kama wanaume hujaambiwa na mkeo. Kuna mambo hujaambiwa na mkeo lakini ni ya kweli unapaswa uyafanyie kazi." Kwa hiyo, jifunze kuongea na mwanamke vizuri. Sawa, jifunze kuongea na mwanamke vizuri. 
sawa ongea vizuri Mie, mahitaji yake yafanyie kazi vizuri jitahidi kuonyesha kwamba unamsifia kwamba bado ni mzuri bado unampenda akivaa vizuri usifie amepika vizuri usafi wa nyumbani msifie msifie anahitaji vitu kama hivyo kwani hivi unamfanyia vitu vizuri vya kumbembeleza unamtoa outing vya zawadi vya hapa na pale kumsifia kwa ndugu zangu kujivunia unamweka kwenye profile yako ya whatsapp au ya, ya facebook anajisikia raha sasa unapofanya vitu kama hivyo vidogo vidogo Sawa, rafiki vitu vingi vitu vidogo vidogo vidogo, sawa, lakini vina nguvu kwa mwanamke. Kwa mfano, mwanaume unanisikiliza sasa hivi. Lini umemtamkia mkeo mke wangu nakupenda sana? Lini? Inaweza kupita mwezi au jitahidi kwa wiki sipungue mara tatu umemtamkia mke wako nakupenda. Wanaume wangapi wanamtongoza? Wanamwambia nakupenda, nakupenda. Wanaume wangapi wanamwambia? Lakini wewe mwenye mali huonyeshi kwa mne, kwa, kwa mdomo wako ambao unampenda Biblia inasema hivi Warumi 14:17 Imani huja kwa kusikia Imani huja kwa kusikia unafikiria nini au unatangaza matangazo ya mitandao mitandao mbalimbali sawa si au wanauza bia sawa wa matangazo yao kila siku kila siku wanaweka matangazo kila siku wanajua utaamini kwamba bidhaa zao ni bora kuliko bidhaa za mitandao mingine bidhaa zao zinadumu kuliko za mitandao mingine kwa hiyo wanaweka matangazo kila siku unajua ukisikia yale matangazo ndiyo yanasababisha wewe uweze kununua bidhaa zao na unaingia gharama kubwa sana nashukuru radio rafika imenipa nafasi ya kuendesha kipindi hiki silipi hapa mimi sawa silipi lakini tangazo la dakika moja sio chini <laughs> la tangazo la sio chini kwenye tv sio chini ya milioni moja tangazo laika hili moja sio chini ya milioni moja kwenye redio sijui ngapi lakini inaweza kuwa za admin na hata hiyo ni zungu inaweza kuwa ndogo pauliza sasa kwa nini unasema sema kwa nini sasa wewe unaendesha kipindi bila ah ah unajua kuna madaktari wengine wala tiba mbada wana timu magonjwa yote sijui kuna kaswende sijui tumbo sijui kisukari sijui moyo sijui nini wana madawa ya kila aina kila ugonjwa wana hela nyingi kuliko mimi kwa mimi sina hela lakini redio fafika nimetuambia wewe tunaona una kitu cha kuifaidia jamii ndaisha kipindi hiki yapo kinarusha usiku sana ndio maana kinarusha usiku sana maana kesi usiku sababu sadipi kinarusha usiku sana kwa hiyo wanaambia watu wanaambia kwa nini msirushe mapema kidogo msirushe mapema ah ah mimi hapa silipi sina hela za kulipia wakiniambia bwana anza kulipia hamtanisikia tena hapa sawa <laughs> wakiniambia anza kulipia hamtanisikia hapa ndio ndio toka pole pole kama kama jongo kaja msingi ni kwamba kitu ambacho unapaswa ukielewe mwanamke ni delicate anahitaji ukaribu hali ya juu na wewe tafuta muda wa kukaa na kuongea naye kucheka naye tekenye tekenye kidogo mmekaa kwenye kochi sio kila wewe tu kila siku tu uta, uh, ukaribu wako ni watendo la ndoa peke yake ukaribu wako ni watendo la ndoa peke yake yani hapo ndio umemkaribia yani kumshika mwanamke mpaka pale utafanya naye kitendo la ndoa si kweli matembea barabara nimshike mkono unatoka kazini mkumbatie mke wangu nimekumisi habari za kushinda watoto wameshindaje unaporudi vile vile unapokuwa kazini mpigie simu mkeo leo sema message ya moja <laughs> ana la mika apigwe simu na mke wake. Message ni message nice message kwa sababu zinajenga zinajenga mada hii. Sasa hivi daktari, mimi naitwa Mariam. Niko ndani ya ndoa huu ni mwaka wa nane. Lakini mume wangu hadi hana muda na mimi. Kabisa kanipigie simu wala kunitamkia kwamba ananipenda. Nikizingatia tuna watoto wawili siwezi kufikiria kuvunja ndoa hii. Japokuwa inaniboa Asema hivi, yani yani kwa maneno mengine kuna mawazo yashamvamia kuvunja ndoa. Ndio haoni raha ya kuendelea kuishi na mwanaume. Hamna ukaribu. Wewe toka asubuhi umeondoka asubuhi mpaka jioni narudi hujampigia simu mkeo. Wewe unampenda. Unampenda akichepushwa ataona kwamba nayo haki. Ndio ana mtamkia, "Napenda baby. Oh, baby una mapaja mazuri, nakupenda. Wewe wangu, ah nimeolewa." Ah ah, kama ukiolewa unajua kila siku na kula ugali unachoka na mimi nakupenda pia unajua nipe nafasi mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mshe mwanamke analegea anavua nguo ana jambo la msingi ufahamu unaweza kujitengenezea majanga wewe mwenyewe <laughs> sasa sikiliza na kuja kwenye eneo nyeti la tendo la ndoa <laughs> haleluya sasa hapo ndio sasa ukitaka kumfanya mwanamke awe kama jiongoo hapo ndio penyewe na hapo nisikilize sawa <laughs> Kwa wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube watu watakuwa wananiona nachukua simu yangu hapa ni kusomea hiyo message. Eh ngoja nitafute hiyo message. Uweze kuona jinsi gani. Eh okay okay ngoja nitafute hiyo message haraka haraka hapa. 
Okay, hii hapa nimeiona. Sikiliza message hii ni kusomea gasi yangu ifunguke hapa kidogo. All right, okay. Uh, kwa jina la Yesu funguka simu. Okay, imefunguka. <laughs> okay, sikia. Ngoja nikusomee message nimechat naye. Kwa wale ambao wananiangalia kwenye YouTube, unaweza kuona chatting zetu hapa. Unaona hizi chatting zote hizi unaziona eh? Kwa hiyo kwa wale yeah, hii ni simu yangu ambayo naitumia ya ofisi. Naomba ni kuanzia mesi, kuanzia message yake ya kwanza. Nimesema doctor habari yako? Ah, ah kuna mtu anapigia ngoja niweke kwenye mode hapa. Ni uh, sorry. Niweke kwenye plain mode. Uh, okay. Eh ngoja ni nitanisumbua hii ngoja ni 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 niondoe kwenye mtu asiweze kunipigia. All right. All right. All right. All right. Okay, nimefanikiwa tayari kuna mtu anaweza kupiga sasa hivi. Okay. Imisha f- okay. Leo simu yangu inachukua muda kidogo ku Okay, imisha badilika pale. Okay. Sasa sikiliza. Nikusomea message kuanzia mwanzo uweze kuelewa jinsi gani huyu mtu amefanikiwa kumfanya mwanamke awe mpole kama bata. Nitakupa mfano mmoja ambao nipigiwa mwezi uliopita kutokea Arusha. Kuna daktari habari yako. Nimekuwa nikifuatilia tangu 2009. Kipindi nikiwa sekondari. Kwa kweli nilikuwa na kushangaa. Maana ni vitu vya aibu wewe unavieleza kwenye media. Nikiwa najiuliza hivi, kuna watoto? Kuna ndugu? Kuna wakwe? Wakisikia unayoongea watakwewa kweli? Kumbe mimi ndo nilikuwa wrong yani nimekosea wewe ulikuwa right na utaendelea kuwa right nimekuja kukundua hilo baada ya kuoa tunaendelea baada ya kuoa miaka mitatu ya mwanzo mke wangu aliishi na mimi kawaida tu lakini nilipoamua kufuatilia tena na kuanza kuyafanyia kazi mafundisho yako ya hapo Red Wolf Africa mke wangu amekufa na kuoza Yaani amechanganyikiwa na penzi langu. Nilipo agizia zile video clips za jinsi ya kumwandaa mwanamke katika yale maeneo 16 yenye misho mingi ya mishipafahamu katika mwili wake na kuyafanyia kazi vizuri aliniuliza, "Umejifunzia wapi haya yote?" Yaani hata nikimkosea kosa gani anachukulia poa. Ingawaje zamani nikimuudhi kosa hilo hilo ana mind kinoma mke wangu anasema anajihisi yupo sayari nyingine kila akifanya tendo la ndoa na mimi anapata utamu wa kiwango cha juu kabisa kweli kazi unayofanya ni muhimu zaidi ya tunavyofikiria mapenzi yanahitaji shule ila ili tufanye kwa usahihi but wengi hatujui sasa mke wangu kila nikicheza naye ngoma ya wakubwa ana mwaga maji kama bomba la mvua yale uliyosema yanaruka na wala sio haja ndogo hivi sasa hivi nikichelewa kurudi nyumbani analia kabisa dr hongera sana <laughs> unaweza kuona message hiyo ngoja ni bisha simu yangu kwenye chaji nilikuwa nimeweka kwenye chaji hapa uh, okay sasa unaweza kuona mwanamke aliyekuwa jeuri amepoa kabisa sawa amekuwa amepoa alikuwa jeuri amepoa kabisa kutoka Arusha mwanaume mwanamke mwanaume ana mwanamke sawa ni mwalimu wa sekondari hela zake hazitumiki tabinguni hela za mwanaume lakini akafanikiwa kumweka vizuri kwenye ngoma ya wakubwa mpaka akarusha hayo maji mwanamke mwili unatemeka anapigia simu mwanamke mwanaume uko anacheka asema meno kama vile Urona mwanamke akakaa kwenye ukingo wa kitanda akashika kichwa akamwambia mume wangu umenifanyia nini Muda wote hao kwa nini ulifanyia hayo yote Tuna. Mama kaenda kachukua mkopo unajua walimu kupata mkopo ni rais milioni sita anamwambia mume wangu ongezea milioni sita hii kwenye biashara yako <laughs> Mwanamke mwingine mwanamke mwingine mwanaume mwingine mwanaume mwingine sawa mwanaume mwingine ameshangaa kwa mara ya kwanza mke wake anamnunulia zawadi. <laughs> Mwanamke mwingine yuko nchi za nje, yeye ni mtu wa Kongo. Amenun ana gari tayari lakini amenunuliwa gari jipya. <laughs> anyway, <laughs> amenunuliwa gari jipya. Kwa sababu gani mwanamke alikuwa na ufundi wa kutosha? Ah, <laughs> japokuwa ni mchepuko. Anyway, story yake ni ndefu. Lakini oh no, tendo la ndoa lina nguvu isiyo ya kawaida. <laughs> na ndio maana dhambi ya uzizi ndio dhambi kubwa sana asema dhambi zote mtu anafanya dhambi nje ya mwili wake lakini uzinzi unafanya ndani ya mwili wako na lina ina nguvu ya hali ya juu sana sasa biblia inazungumza 
Sawa? Ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa. Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 kuna maneno ambayo yanafanana na isina Biblia lakini yako kichwani kwa kiasi fulani. Sasa hivi mume atoapo mke mpya asipewe kazi yoyote hata vita ikitokea asiitwe e, vitani akae na mkewe aliyemtwaa kwa mwaka mmoja ajifunze kumfurahisha mkewe yani hanimuni kutokana na Biblia inapaswa iwe mwaka mzima Biblia hiyo hiyo ikaongezea kwenye kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba asema mwanaume anayeshindwa kumfurahisha mkewe atadharauliwa kabisa na ndio huyu kaka kipenye ile message ambayo nimesoma mwanamke kamsaliti alafu akaondoka kamsaliti mara ya kwanza mara pili alipogundua mwanamke akamba ngoja niondoke kuna wanaume wengi duniani wewe umeshaniboa umetosha sasa hali hiyo nisingependa ikute mwanaume kuna njia mbali mbali za kumfanya mwanaume awe mpole malizie eh, statement moja ambayo nimeongea na dada mmoja kwenye simu katika sehemu hiyo la tendo la ndoa kwa <laughs> ndio kwa simu kwa anaandika alikuwa anaongea maana alikuwa ni matamu sana sasa hivi Halafu mtu asiye kufikisha kileleni akikuudhi <laughs> yani unahasirika yani unakasirika kupita kiasi lazima unamchukia lazima hana maneno hanipeti peti nahitaji kubembelezwa akinishika natamani kulia <laughs> namsukuma huko lakini ndio mume wangu Nina sema sema sitaki kufa kabila kusikia ah hii ya kufikishwa kileni anataka aanze kichepuka. Sema sema sitaki kufa. O mwanamke mmoja alikuja usipangwa alikuja usiana na wawili sawa. Anasemaje daktari anapaje wanaume hawawezi kufikisha kileni lakini kwenye ndoto nasikia utamu kweli mpaka ndoto ikiisha unatamani tena ijirudie. Yaani wewe utamu unaopata kwenye ndoto anafanya mapenzi ni mkubwa kweli. Hasa atishtuka akubeliko ndoto anatamani tena ndoto jirudie tena apate utamu ule ule. Sasa ndio hapo unasikia akimkumbuka mpenzi wake wa zamani ambaye alikuwa anamfikisha anatafuta mwanaume mwingine wa kumchepusha. Sasa hali hiyo nikisipendi singependa ikutokee. Hii ni Radio Fiafika nimetumia dakika 27 kwa mada hii. Msikizaji kama uh, utapenda kuuliza swali lako utalisikiliza swali lako. Lakini siwezi nikalijibu sasa hivi sawa? Sikiliza majibu nitakao kuwa nayatoa kwenye maswali yanayofuatia sawa unaweza kwa nayo ukapata jibu lako kuna maswali mengine mengine ya kawaida sana sawa mpenzi wangu sio nipigi simu mpenzi wangu na ninyima tendo la ndoa kama zamani na haya haya maswali hayo ni madogo kama na kunyima angalia ma, ma, mambo mengine kwa hiyo ndio yazungumzia yote kwenye maswali nitakao kuwa nayajibu namba zangu za simu ili unipigie simu kesho in case utasinzia na kulala maana ni saa na karibia na nusu sasa hivi za usiku kwa hiyo naomba nikupe namba zangu za simu in case tutasinzia na lakini ungependa kuongea na mimi kesho. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Tarudia. 0754 kwa wale ambao wananiangalia kwenye YouTube nitaiweka hapo chini hiyo namba nitaiandika hapo chini utaweza kuipata kwa urahisi. Tunaingia kwenye ungo ya maswali tafadhali sana. Eh, maswali